これを見て研究すればものすごくヒントになるスロー映像をお見せしますはいビリヤードキューチューバーのりくですこんにちは今回から新シリーズとしていや今回からじゃないな次回から<笑>新シリーズとしてビギナー講座を始めようと思ってるんですけど、今回そのマイ知識として必要なノーマルシャフトとハイテクシャフトの違いについてお送りしたいと思ってます。ビリヤードが上手になってくるとですね、この白い玉のこの上下左右を突き分けることになるんですけど、特にですね、この左右をついた時に、えー、と飛びというものが出ます。ほんの少し説明させていただくと、この図のように右側をまっすぐ青色の方向についたとすると、実際に青色の方向に進まずに赤い矢印の方向に進みます。このズレが大きいほど飛びが大きいと言います。このズレが小さいのは飛びが小さいと言います。飛びが大きい、飛びが小さい、飛びが大きい、飛びが小さい。まあ私のやってる検証方法なんですけど、こんな配置になります。サイドポケットから白いボールと的玉が1ポイントのところに、えー、とくっつけておきます。まあ、普段私が飛びの細かい検証するときは、玉を2ポイント離したところにするんですけど、今回は飛びの検証ではなくて、ハイテクシャフトとノーマルシャフトの違いをわかりやすく説明したいんでね、1ポイントにしてます。この図だと先ほど説明したように、プレイヤーから見て右側をついているんで、実際には青い矢印の方向ではなく、赤い矢印に行きます。このズレが小さいと少し的玉が上に行ってズレが大きいともうすごく上に行きます実際数ミリだったりするんですけどこの配置だとそれの数ミリを、えっと、拡大してなんですかね結果に出るからこれで検証してますでは早速実際見てみましょう今回はアミューズメントパークウェアハウス総加店にお邪魔しましたはじめはみこしの少ない順番に見ていこうと思っていますトップバッターはプレデターの Z3 というシャフトになります私の知る限り飛びが一番小さいシャフトになります初めてこのシャフトをつかせていただいた時は飛びの少なさに驚愕して次の日買っちゃいましたからねプレデター社さんもまあ、3143とかヴィンテージとかいろいろなシャフト出してるんですけどこの Z3 はねなんかみこしがなさすぎてまあ私なんかの感覚ではみこしを逆に取らないといけないみたいな結構扱いづらいシャフトになりますねはいさすがです全部まっすぐ入りましたね次にキューテク社の出しているシナジー 11.8 というカーボンシャフトになりますカーボンシャフトもねハイテクシャフトのくくりになるので飛びは抑えられていますまあなんでかっていうとカーボンシャフトって本当にごく最近出てきたんでその飛びが少ないそのノウハウというものが詰まっている製品がほとんどということですねたまに勘違いされている人もいるんですけど必ずしもカーボンシャフトの方が飛びが少ないというわけではなくて製品によって違いますで、実際私の知る限りさっき出てきた Z3シャフトが一番飛びが少ないですし。ま、今回ね、ちょっと1回外れてましたけどね。これはちょっと私の狙いが悪かったような気もします。次にプレデターのレボ12.9というシャフト
、まあ、これ見ていただくと分かるんですけど半ポイント以内の飛びになってます、まあ、最後にねハウス級といってお店に置いてある貸し出し用の級で検証していますけど、まあ、大体のケースがねハウス級は飛びがすごい出る感じになります、まあ、ハウス級の中でもあんますごく当たりがあるかもしれないんですけど、まあ、ハイテクシャフト並みっていうのはないでしょうね大体先ほどよりちょっとね多い半ポイント以上の飛びとなっていますまあそのハイテクとノーマルの中間みたいなまあハイテクとかノーマルもあったりはするんですけど、まあ、この後出てきますけど私のメインになっているジナという Q はまあ大体このぐらいの飛びが出る扱いにくい Q になってますねこれにて1つ目の検証は終わりです最後にこれを見て研究すればものすごくヒントになるスロー映像をお見せしますハイスピードカメラによるシャフトごとのひねりマックスのインパクトの瞬間のスロー映像になります目で見てわかんないと思うんですけど実際にこういう現象が起こってるんだっていうのを見て理解しておくことはものすごくヒントになると思ってますまあじゃあ今度はね飛びの多い球から見ていきましょうはね、このタッチの瞬間のねさまざまなシャフトブリッジアングルタップとかでいろいろ研究してものすごく役に立ってます、まあ、これを見て実際残ってることをイメージするっていうのは何かいいヒントになるかもしれませんチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いします